amigos, soy Blesur, continuamos el torneo El Poder de Vito y Leti Con un nuevo combatazo entre dos equipos Y solamente uno puede pasar a la siguiente ronda Que por cierto, solamente quedan 5 combates, bueno ya 4 Contando que vamos a ver este para que empiece la siguiente ronda Y los siguientes emparejamientos Pero hoy se van a enfrentar Chitose y Max formando un equipo contra Nando y Luis, que será el equipo contrario en este caso, porque lo veremos de la perspectiva de Chitose y Max. Y los Pokémon que van a salir a jugar y a combatir son los siguientes. Landoruste, Gardevoir, quizá la Mega, Peliper, Porygon 2, Cartanaso y Swamper. Mega Swamper, Mega Gardevoir, puede ser que vamos a esos Pokémon... Por aquí me encantaría ver a Mega Gardevoir, si es la Mega, lógicamente. Y Nando sacará a Charizard, el X o el Y, no lo sé. Porygon 2 también, Garchomp, Rotom Wasp, Manectric, que puede ser también la Mega y Cradile. Así que chicos, ¿quién pasa a la siguiente ronda? ¡Vamos allá! Chicos, antes de empezar este nuevo combatazo, muchísimas gracias por todo el apoyo que está teniendo el torneo para que siga haciendo más torneos. Los dos primeros Pokémon que aparecen... Por parte del equipo de Luis, es Rotom Lavadora con Charizard, los dos, ambos, Shinies, Landor usted junto con Porygon 2, Shiny también Porygon 2, Intimidación, baja el ataque físico a Rotom Wash, que le da lo mismo, quizá a Charizard sí, si llega a ser el X, así que le baja con habilidad Levitación de Rotom Wash, Porygon 2 y empiezan a jugar, Nando retira su Charizard, no se fía del posible ataque Roca, que voy a hacer ese Landor, usted también saca a otro Porygon 2 para aguantar cualquier golpe por parte de esos dos Pokémon del equipo de Chitose y Max. Intimidación, buena aquí el rastro de ese Porygon 2 intimidando el ataque físico a Landor, usted que pega normalmente muy fuerte, pero no quería pegar, quería protegerse, así que protección por parte de ese Landor, usted fuego fatuo de Rotom Wash, quería mermar el ataque físico y golpea con rayo que iba dirigido hacia el Charizard. Así que bien visto aquí los dos, tanto el cambio al Charizard como el fuego fatuo a su Pokémon. Retira, sale Gardevoir, Shiny, que me encanta si es la mega, es preciosísima. Fuego fatuo, quema el ataque físico, pero cambió de target, cambió de objetivo en este caso hacia Porygon 2. Sabía que iba a cambiar tóxico. De Porygon 2 al compañero rival, en este caso el otro Porygon 2 Así que aquí creo que tiene ganada, por así decirlo la, El combate, el pulso entre los dos Porygon Ya que el tóxico es una buena manera de acabar con ese grandioso Pokémon Que aguanta muchos golpes, recuperaciones y ayuda mucho al equipo Mete espacio raro, los Pokémon lentos se mueven primero Así que Rotom Wash va a moverse antes que ese Gardevoir Mega Gardevoir, bien, quería ver a esta Pokémon por aquí, por el torneo de Pito y Leti Y mola muchísimo, puede hacer mucho daño esta Pokémon a los dos con los bozarrones, ¿de acuerdo? Así que cuidado con Mega Gardevoir, que lo primero que hace es protegerse Protección de turno 1 para esquivar cualquier golpe tóxico También de Porygon 2 repartiendo amor En este combate del torneo, el poder de Pito y Leti Que me está gustando mucho cómo está yendo el combate tóxico de Porygon 2 Pero se protegió Protegido, volteo, cambio, también se protege perfectamente Mega Gardevoir Bien hecho aquí el protección y van los dos a por el mismo Pokémon Avanza el tóxico en Porygon 2, avanza también el tóxico en Rotom Wash y la quemadura En Porygon 2 de Chitose y Max Hay que reconocer que el que más cómodo está ahora mismo en el combate es el Porygon 2 de Chitose y Max Porque sigue desgastando a los Pokémon de enfrente encima, golpe crítico con el rayo Tóxico, los que va Gardevoir, volteo, cambio, golpea a Gardevoir, Rotom Wash, ha esquivado eh, Mega Gardevoir, o Mega Gardevoir, ese tóxico de Porygon, sale Cradily, un Pokémon que también mola mucho verlo en el torneo, es rarito de ver este Pokémon por aquí, Bozarrón, ahí llega, empieza a soltar, amor, Mega Gardevoir, no está mal el golpe, desgastando mucho más a Porygon 2, que se queda a nada de caer debilitado, sigue el Trick Room, así que puede ser... Que le dé tiempo a recuperarse, pero claro, ya sale tocadito Kradly, aunque es un Pokémon también bastante lento. Mete rocas. Ha metido trampa rocas, no está mal para los Pokémon que vayan a salir. Rayo hielo de Porygon 2, que no. No, ah, no, golpea al otro. A Kradly, mitad DPS y triataque, no se recupera. Prefiere golpear al otro Porygon. Yo hubiese golpeado a Gardevoir por esto. Onda certera, un golpe muy potente contra Kradili que no aguanta y cae debilitado 
Los Onda Certera en las Mega Gardevoir o en los Mega Gardevoir se suelen llevar para dos razones. La primera y más importante para los Hitran, ¿vale? Que es un Pokémon que le puede gualear o lo puede contear bastante bien a Mega Gardevoir, pero con Onda Certera lo destruye, por así, por así decirlo, Mega Gardevoir. Y aparte también no viene mal del todo para tirar y tal, con la helada ya le haría daño, ¿vale? Sale Garchomp y Rotom Lavadora, sigue el Trigroom, ¿de acuerdo? Así que ese Garcho va a moverse después, creo que no se ha ido aún Va a hacer protección, Mega Gardevoir, los terremotos puede colarlos como quiera Ya que no le puede dar a su compañero, pero Rayo Hielo de Porygon 2 A lo mejor aguanta o no aguanta, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡No! ¡Oh! ¡Ah, no me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Se quedó! ¡Y esquiva el... ¡Madre mía, qué turno! Esquiva el hidrobomba no saltó la Santa Bendita, aguantó con un punto de vida Garde, eh, Garchom, pero se congela, lo hace cubito de hielo, se va el Trick Room, se hubiese movido primero creo yo Garchom, bueno después de Porygon 2, está congeladito, no puede hacer nada y Gardevoir golpea a Garchom que hubiese metido un buen terremoto aquí, así que aquí un poco de mala suerte para el equipo de Luis, remata a Garchom, desgasta a Rotom Lavadora que mete Hidromba Ahora sí que consigue acertar Al Porygon rival, pero tan solo tiene que hacer Recuperación y a continuar, pero no se Recupera, está atacando, a pesar de ser un Porygon Que es un Pokémon que suele aguantar muchos golpes Lo que está haciendo con Porygon lo está haciendo muy bien Lo está utilizando ofensivamente y constantemente Para desgastar, Rayo Le golpea, Rotom Wash lo deja prácticamente Debilitado, sale Charizard Menos mal que no está el espacio Raro ya, así que Charizard puede golpear Si me evoluciona al X, bastante potente a Gar Eli. Bueno, Eli con los ondas ígneas también hace muchísimo daño. Pero ese, esos hidrobombas de Rotom Wash van a hacer menos daño por estar en el clima del sol, ¿de acuerdo? Mega Charizard y planta la sequía. Cuidadito con el posible golpetazo del onda ígnea de este Pokémon Gardevoir. Bien aquí, spameando las protecciones cuando toca, ¿de acuerdo? Se protege muy bien. Charizard lanza llamas, pero golpea Porygon 2 y va a caer. Así que Porygon 2. No le da tiempo, viene aquí focuseando A un Pokémon que no iba a hacer protección Y descanso Rotom Wash Justo a tiempo, el combate Aún no ha terminado, ni mucho menos Rotom Wash para el equipo De Luis se recupera Enterito, así que por lo menos Va a aguantar algo más, sale su Amper No está la lluvia Así que no se va a mover primero con ese nada rápido Si es la Mega, salvo que Gardevoir Se vaya y entre Pelipper Y lo va a hacer, Gardevoir Se va Entra Pelipper, le va a quitar el clima a Charizard y las taparocas le quitan un poco de vida Llovizna, fuera la sequía de Charizard en el turno, combatiendo, formando un equipo Y activa la Mega Piedra, su compañero de Max, en este caso Chitose Creo que es para dar paso, o Max, para dar, es creo que ha sido Max Para dar paso a Mega Swamper, Cascada y Mega Charizard y dice que hasta luego Mari Carmen no puede hacer más, es un golpe muy fuerte, debilidad, lluvia, stab y la potencia que tiene en Mega Swamper es bestial Por ahora estoy, creo, vale, creo, ha, ha salido prácticamente al final del combate Mega Swamper y Pelipper Y lo retira ahora, ya no hace falta que continúe Pelipper, que haya metido la lluvia para ayudarle a su compañero Mega Swamper Pero creo chicos que están abundando, aunque ha hecho una buena aparición y prácticamente todo el combate Ha hecho, está rindando, ahí va el cascada, aunque sea poco eficaz, le golpea igual, vale, a... a a ese Rotom Wash, le puede quemar quizá con Fuego Fatuo Está dando con un tronco, voy a decir que quizá puede quemar la Mega Swamper Y por lo menos se rebaja un poco en la peligrosidad, ¿no? Pero no le quedan muchos Pokémon al equipo de Chitosi Max Sigue golpeando con cascada más de la mitad de PS Pierde vida por culpa del casco dentado Bozarrón de Gardevoir que puede tumbar Si no lo va a dejar tiritando a Rotom Cae debilitado y solamente le quedan ya Muy... Creo que le queda un Pokémon para el equipo de Luis Saca a Manic Trick Encima tiene acceso a Terremoto, ese Mega Swamp, pero está aún el nado rápido. Solamente queda Manic Trick, que va a ser la Mega. Por lo menos va a intimidar algo el, el ataque físico de Mega Swamper, pero aún así no va a ser suficiente. Porque Mega Swamp perdió un buen Terremoto. Y si no, ya se encarga a Gardevoir de rematar, va a hacer protección de Gardevoir. Y luego y va a meter un Terremotazo Mega Swamper, es lo más obvio, ¿vale? Aunque esté a menos uno, ese Pokémon. Ahora, ahora luego diré, protección Manic Trick. Se protege. Se protege aquí, ¿vale? De cualquier golpe, protección a Gardevoir Y va a meter un terremoto Era lo más obvio Y lo más seguro para hacer Para zanjar el combate Terremoto Pero uno se protege Que es su compañera Y también se protege Esto es lo bueno que tienes es que fuerza ahora A matar a su compañero igualmente con el terremoto Por eso retira y sacará a, a 
Pelipper, Alan Dorus, que dice, bueno, Alan Dorus no está mal. El caso es esquivar el terremoto y que no le golpee a su compañero. Se están asegurando muy bien el combate, Chitose y Max. Intimida a Mega Manetrick. Y atentos porque protección doble protect. Y le sale. Doble protect y le sale cascada. No utilizó de todas formas. El terremoto recupera algo de PS. Landón usted por el año de las rocas al salir de Cradley que las coló. Ahora sí, turno definitivo. Swamper, terremoto, no afecta a Landor usted. Le golpea muy potente a Mega Man. Estoy que encima está a menos uno, pero ni aún así. ¡Wow! Le sirvió de poco, pero le sirvió para aguantar pirotecnia. No sé si para qué va algún tipo de valla. No vale para nada ese golpe en este caso. Le golpea a los dos, eso sí. Y terremoto de Landor usted, aunque golpee a su compañero Mega Swamper, es suficiente para rematar la poca vida que le quedaba. Al último Pokémon del equipo de Luis y Chitose y Max pasan a la siguiente ronda. Han superado a Nando y Luis. Iba a decir que es verdad que en este combate hemos visto durante mucho más tiempo a Mega Gardevoir que a ninguna otra Mega, ¿vale? Mega Gardevoir ha estado muy presente en el combate, más que incluso Mega Swamper que salió prácticamente al final. Pero es verdad que hemos visto varios Ryan Team, varios Pelipper y varios... Mega Swamper reinan un poco en el torneo el Pokémon, el, el, el poder de Vito y Leti. Hay muchos Swamper y muchos Pelipper. Así que chicos, tened eso en cuenta, ¿vale? Los que vais pasando a la siguiente ronda porque podéis enfrentaros quizá a esos Pokémon y tenedlo en cuenta que van a estar ahí. Hay mucho Mega Swamper y mucho Pelipper. De todas formas, chicos, me ha gustado mucho el combate. Espero que vosotros también que dejéis un buen like en el vídeo para que continúe haciendo estos torneos. Tan chulos Y como siempre chicos Suscribiros al canal si no estáis Porque me ayudáis un montón Y cada día somos un poquito más grandes Juntos Conseguiremos todo Besazos Chao